Good morning, RX Plus televiewers. Hello and welcome din po sa ating mga tumatangkilik sa segment na ito, Doc on Duty. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Maria Lourdes Escobar. Ngayong umaga po ay pag-uusapan natin ng isang napaka-sensitive issue para sa mga babae. Isa po nating televiewer ang nagpadala ng kanyang concern regarding sa kung kailan nagme-menopause ang isang babae at ang ating televiewer ay nagngangalang Daisy Rafael. At ito po ang kanyang concern. Dok, paano masasabi ng isang babae na nagme-menopause na siya? At ano-ano po ba ang nararamdaman ng isang babae pag nagme-menopause na siya? Papaano binibigyang lunas ang mga signs and symptoms of menopause? Okay, Daisy, being an obstetrician gynecologist at De Los Santos Medical Center, ako na mismo ang sasagot sa concern mo. Ang tanong mo, Daisy, ano ba talaga ang menopause at kailan siya nangyayari? At bakit nagkakamenopause? Ngayon, ang menopause ay hindi na nabibilang sa edad. Ito ay nakarelate na sa function ng ovaryo. Kapag ang ovaryo ay tumigil na sa pagpoproduce ng estrogen, ito na ang mga senyales na pwedeng nagme-menopause ka na. Tatlong stages ito. Una ay perimenopause. Ito na yung mga signs and symptoms na nararamdaman ng isang babae na baka nagme-menopause na siya. Second stage would be menopause proper. Ang tawag doon ay final menopausal stage. Ibig sabihin, wala ng regla. One year of no menses is defined as menopause. At yung isa naman ay post-menopausal. Dito sa stage na to, established na na menopause ka. At usually, yung mga signs and symptoms ng menopause ay papawala na. Pinakasikat na sign and symptom ng menopause ay vaginal dryness at hot flashes. Ito yung mga common kapag nag-hot flashes, naku, menopause ka na daw. Isa pang sign and symptom ay pagsakit ng mga buto, pagsasakit ng mga likod, wrist, at ang hips. Ito yung mga unang nasisira kapag nagpo-progress na to osteoporosis ang buto ng isang babaeng nagme-menopause. Ano naman ang mga komplikasyon pag nagme-menopause ka na? Osteoporosis. Heart. Ang mga high blood, lalong nagiging high blood. Ang mga diabetic, lalong lumalala ang mga condition pag menopause. Nagkakaproblema sa sexual relations. Isa pa ay madalas magka-impeksyon sa puerta pag nagme-menopause. Nag-iiba ang mood, no? sumusungit. No? Minsan nakakalimot agad, demensya. No? Lahat ito ay nagpe-pertain sa possible na pagkakaroon ng menopause ng isang babae. Okay, Miss Daisy, I hope I was able to answer all your concerns about menopause. Remember, menopause is not an illness. It's a state. At syempre, dahil state siya, you should be able to adjust yourself to the changes of menopause. Kasama na dyan ang pagpapatingin sa doktor at pagpunta sa iyong gynecologist para masolusyonan ang iyong problem. At sa lahat po ng ating televiewers, lalo na sa mga kababaihan, remember, wala pong nakakaligtas sa menopause. Lahat po ng babae ay dadaan dyan. So we have always to be ready. Kailangan po nating konsultahin ang ating mga OBGYN para hindi po tayo magkaproblema sa later years of our lives. At sa lahat po ng ating televiewers, I hope marami po tayong natutunan ngayong umaga. And if you have other concerns, feel free to send us a message through our Facebook page, Rx Plus. Ako po si Dr. Maria Lourdes Escobar, ang inyong host.